सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगर हमारा ब्रेन सही से फंक्शन करेगा तो हम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो क्या बोला है कि स्पाइनल नेटवर्क एंड ब्रेन और नेटवर्क ऑफ नर्व्स ये सारी चीजें नर्वस सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है अब है फंक्शन कि करता क्या है नर्वस सिस्टम ऐसा जो हम मैं बोलते जा रहा हूँ सर्वर 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 तो चलो देखते हैं कि क्यों बोल रहा हूं मैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है तो चलिए पहला बोला है टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट सबसे पहली बात क्या है हम बाहर गए ओके इन्वायरमेंट में गए बाहर के इन्वायरमेंट में हम कहीं भी गए या हम घर में हैं अब क्या हो रहा है वो मैसेजिंग का काम करता है मतलब रूम में बैठा हूं मैं ठीक है अचानक लाइट चली गई बिल्कुल क्या था रूम का टेम्परेचर नॉर्मल था अचानक गर्मी होने लगी ठीक है अब गर्मी हो रही है अब ये ब्रेन को मैसेज कौन देगा नर्वस सिस्टम अरे गर्मी हो रही है कहीं से पंखे का जुगाड़ करो अदरवाइज क्या होगा दो दो तीन मिनट में पसीने में लथफत पूरा पसीना बॉडी और हम परेशान गर्मी में तो प्रॉब्लम होती है तो ये चीज कौन मैसेज कर रहा है हमारा नर्वस सिस्टम हम बाहर गए सर्दी है अब फटाक से अब ये चीज मैसेज कौन करेगा ब्रेन को ब्रेन तो बैठा हुआ है वो जानता है हमारा जब तक सर्वर नहीं करेगा तब तक हमें हम वो ऑपरेट ही नहीं कर सकता जैसे फोन है फोन से अगर सिम कार्ड निकाल दो तो फोन क्या है डब्बा है फोन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज चीज क्या है सिम कार्ड क्यों क्योंकि वो उसका नेटवर्क है तो वैसे ही ब्रेन हमारा तब तक ऑपरेट नहीं करेगा जब तक हमारा नर्वस सिस्टम वो क्या क्या नहीं करेगा वो अपना सर्वर वाला काम वो मैसेजिंग वाला सिग्नलिंग वाला काम वो सही से नहीं करेगा तो बोलता है अगर हम बाहर गए सर्दी हुई तो बोलेंगे कि आ, हमारा नर्वस सिस्टम बोलेगा फटाक से जैकेट डाल लो अदरवाइज आपको आपके लिए प्रॉब्लम होगी ठीक है आप परेशान होंगे कफ एंड कोल्ड से ये सारी चीजों से तो बेसिकली इसका काम क्या होता है जब भी हम एडवर्स इन्वायरमेंट में जाए तो इसका काम ज्यादा बढ़ जाता है ये तुरंत हमारे ब्रेन को मैसेज करता है कि आपको उसके अकॉर्डिंग फिट होना होगा क्योंकि आप बाहर के इन्वायरमेंट में हैं या घर के इन्वायरमेंट में तो मैसेजिंग का काम हो गया दूसरा क्या बोला टू रिसीव द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट अब क्या है भैया आपको पता है कि हम हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है हम बाहर गए हमें चोट लगी ठीक है चोट लगी अब हमारा ब्रेन बैठा हुआ है वो जानता है उसे पता है चोट लग गई है पर वो इतना वो है वो जानता है कि सर्वर है हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो जब तक नहीं बोलेगा अरे चोट लगी है कहाँ चोट लगी है ब्रेन हमारा तब तक देखेगा नहीं ब्रेन पार्ट बैठा हुआ है स्टक क्योंकि भैया सर्वर से जब कनेक्ट ही नहीं होगा तो कहाँ से होगा सिग्नलिंग ही नहीं है उसके पास वो बैठा हुआ इंतजार कर रहा है जब तक सिग्नल नहीं आएगा तब तक वो ऑपरेट ही नहीं कर सकता उसकी मजबूरी है तो सिग्नल आया अरे चोट लग गई अब अब ब्रेन ने तुरंत फिर पूछा अच्छा चोट लगी है कहाँ तो नर्वस सिस्टम बोला तो आपके पैर में चोट लगी है वो सिग्नल करता है कहा पैर में तो दिमाग बोलता है अच्छा तब दिमाग हमें बोलता है अरे भाई तुम्हारे पैर में चोट लगी है मतलब इन द सेंस ऐसा बोलता नहीं है हमें वो क्या करता है मजबूर करता है कहाँ लगी है अरे पैर में तो हम कहाँ गए पैर में हम देखने आ रहे हाँ पैर में लगी है तो फिर हम क्या करते हैं बैंडेज वगैरह करते हैं जो भी ट्रीटमेंट करवाना करते हैं ठीक है हाथ में चोट लगी तो हाथ के लिए बोलेगा मतलब हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गई हमारा पेट दर्द हो रहा है अब ब्रेन को पता हो रहा है पर वो बिना सिग वही बात है ना बिना सर्वर के वह कनेक्ट ही नहीं हो सकता अब हमारा नर्वस सिस्टम क्या है सिग्नल करेगा अरे तुम्हारे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो ब्र, ब्रेन पूछेगा अच्छा दर्द हो रहा है कितना ज्यादा हो रहा है अरे बहुत ज्यादा हो रहा है तो ब्रेन हमें बोलेगा अरे इसका ट्रीटमेंट लो दवा लो या कुछ भी लो तो तब आप आपके लिए होगा नहीं तो बहुत ज्यादा एडवर्स हो जाएगा पेन तो वो आप सह नहीं पाएंगे तो क्या आप देख रहे हैं प्रॉपर बैलेंसिंग कितना है हमारी बॉडी पार्ट में तो नर्वस सिस्टम का काम क्या है सर्वर सिग्नलिंग मैसेजिंग अगर वो खराब हुआ तो हमारी हमारा ब्रेन स्टक हमारा ब्रेन स्टक तो हम स्टक क्योंकि पूरी हमारा हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ब्रेन हमारी बॉडी ढंग से चल ही नहीं पाएगी अगर हमारा ब्रेन ही ऑपरेशनल हो जाए अन ऑपरेशनल हो जाए उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए ठीक है तो इसीलिए ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हमें मेडिटेशन वगैरह भी करते रहना चाहिए चलिए हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे और देखेंगे कि और क्या क्या चीजें हम पढ़ सकते हैं स्टूमिलस हमारा पहला टॉपिक है स्टूमिलस उसके बारे में हम देखेंगे एनी चेंज इन Any change in environment to which the
organisms respond is called stimulus example touching a hot hot plate response the reaction the reaction of our body to a stimulus example withdrawal of our hand on touching a hot plate तो चलिए मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में तो चलिए हम देखेंगे हमारा टॉपिक क्या है बोर्ड की तरफ चलेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे पहला क्या लिखा हुआ है स्टूमिलस सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या लिखा है स्टूमिलस तो चलिए हम जानेंगे कि स्टूमिलस होता क्या है एनी चेंज इन इन्वायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड स्टूमिलस Any change in environment to which the organism respond is called stimulus. मतलब कोई भी अगर change environment में हो रहा है और उस पर अगर हम कोई organism respond कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे Stimulus. मतलब any change in environment to which the organism respond is called stimulus. कोई भी चेंज हो रहा है एनवायरमेंट में अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट इफ एनी चेंज विल हैपन देन इट विल बी ट्रांसफर्ड टू ऑर्गेनिज्म और इट विल बी सिग्नलिंग टू ऑर्गेनिज्म या तो वो उनको ट्रांसफर करेगा मैसेज कि नहीं नहीं आप करिए या वो सिग्नल के तरह करेगा उस चेंज को हम क्या बोलते हैं स्टूमलस एग्जाम्पल टचिंग हॉट प्लेट अगर हम गर्म प्लेट को टच करेंगे तो स्टूमलस क्या है चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट में क्या हो चेंज हो रहा है हमारे लिए हमारे बॉडी के लिए एक्सेस क्या हो रहा है हीट है ज्यादा तो हम क्या करेंगे फटाक से हाथ हटाएंगे तुरंत स्लिप करेंगे अपना हाथ क्यों नहीं करेंगे तो हम क्या बॉन्ड हो जाएंगे हमारा हाथ जलेगा जो कि हमारे लिए पेनफुल हो जाएगा तो ये स्टूमलस क्या है एनी चेंजेस अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट विच हैपन इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टूमलस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी चेंजेस किसी ऑर्गेनिज्म में हो जाना उसको हम स्टूमलस बोलते हैं रिस्पॉन्स क्या होता है रिस्पॉन्स तो आपको पता ही है किसी भी चीज का मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका रिस्पॉन्स आपको समझ आ रहा है नहीं आप सब पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ रहे हैं उसका रिस्पॉन्स वैसे हमारी बॉडी का भी रिस्पॉन्स होता है क्या होता है द रिएक्शन ऑफ अवर बॉडी अस्टूमलस ऑफ अवर बॉडी टू अस्टूमलस एग्जाम्पल विदड्रॉ ऑफ अवर हैंड टचिंग अ हॉट प्लेट मतलब रिस्पॉन्स क्या है कोई भी एक्शन होगा उसका रिस्पॉन्स तो होगा ही वैसे जैसे ही हमारी बॉडी है वो किस पे डिपेंड करती है ब्रेन पे नर्वस सिस्टम पे नर्वस सिस्टम सिग्नलिंग ना करे तो ब्रेन कुछ नहीं करेगा ब्रेन बैठा हुआ है हाथ जल रहा है वो, वो आपको बोलेगा ही नहीं हाथ हटाओ बैठे रहोगे एक घंटे तक पागलों की तरह क्यों क्योंकि तो वो इंतजार कर रहा है कि सिग्नल आए कंफर्म हो नेटवर्क तब वो आपको ऑपरेट करने करने देगा आपकी बॉडी को तब वो बोलेगा अदरवाइज आप जल चुके होंगे डेथ हो जाएगी आपकी जलते जलते वो है करेगा ही नहीं अगर आपका नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम हुआ तो वैसे ही हमारी बॉडी किस पे डिपेंड होती है रिस्पॉन्स क्या है हमारा रिस्पॉन्स स्टूमलस पे डिपेंड होता है मतलब अगर हमें शॉक लगा तो हमारे बॉडी क्या बोलेगा कि हमारी बॉडी स्टूमलस पे है 
तो हमें चेंजेस करने के लिए हम कौन बोलेगा नर्वस सिस्टम बोलेगा कि शॉक लग रहा है हाथ हटाओ या फिर स्विच ऑफ कर दो अदरवाइज आपको ज्यादा शॉक होगा तो हमारी बॉडी बेसिकली रिस्पॉन्स किस पे करती है स्टूमिलस पे ज्यादा हीट हुई ज्यादा कोल्ड हुआ वो हमारे लिए एडवर्स है हमें प्रॉपर इन्वायरमेंट में आ जाना है वो भी किसकी वजह से होगा स्टूमिलस पे क्योंकि हमारी बॉडी स्टूमिलस पे डिपेंड होती है तो हमारा रिस्पॉन्स किस पे डिपेंड होता है स्टूमिलस पे जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा या बुरा हो सकता है और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है तो ये रहा आज का लेक्चर मैं आज इसको यहीं पे रैप अप करूंगा आई होप यू लाइक दिस सेशन सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए इट्स योर चॉइस ये आपकी चॉइस है आप इसको स्प्रेड कीजिए क्योंकि ये आपके लिए किया गया है आपका हमने साइंस का कितने चैप्टर कर लिए चार से पांच चैप्टर कर लिए सोशल साइंस का कर लिया सो so, ये आप स्प्रेड कीजिए इसको ये रुकने वाला नहीं है मैं बीच में और भी कोर्सेज लाने वाला हूँ टेस्ट सीरीज चलेगी सब कुछ होगा यहाँ पे सो so, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू सो मच प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल